வெல்கம் டு எம்எஸ்டி கிரிக்கெட் ஜிம்பாபே பாகிஸ்தானுக்கான செகண்ட் ஓடியை ஃபேண்டஸி லெவன் தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஓடியை பொறுத்த வரைக்கும் பாகிஸ்தான் ஹை ஸ்கோர் அண்ட் ஜிம்பாபே லோ ஸ்கோர் ரொம்ப ரன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட்டில் வின் பண்ணாங்க ஸோ இந்த மேட்ச் அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது எப்படி இருந்தாலும் ஜிம்பாபே வீக்கர் சைடு அப்படிங்கிற மாதிரி தான் கன்சிடர் பண்ணி நம்ம லெவனை எடுக்க போகிறோம் ரைட் ஸோ ஜிம்பாபே சைடை முக்கியமான பிளேயர்ஸ் நம்ம நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கோம் முக்கியமான பிளேயர்ஸ் இல்லை டைலர் இல்லை எர்வின் இல்லை சிக்கந்தர் ராசா இல்லை ஸோ பார்த்தா அது கையில் ஜர்விஸ்க்கு வந்து இன்ஜுரி ஸோ அது இல்லாமல் இந்த சீரியஸில் நல்லா விளாண்டார் சொலமான் மீரே ஸோ அவரும் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜுரியில் வெளில போயிட்டார் ஸோ ரொம்ப ட்ராபேக் அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் ஒன்லி ஹோப் மஸ் மசகாட்ஸாக தான் அவரும் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட் சீரியஸில் ஒரு மேட்ச்லையுமே பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ கேப்டன் அவர் இருக்கார் ஸோ இருந்தாலும் அவர் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ ஜிம்பாபே சைடு எதிர்பார்க்கலாம் ரைட் லெவன் நான் ரெண்டு மாதிரி லெவன் எடுத்திருக்கேன் ஒன்று வந்து பாகிஸ்தான் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெவன் இன்னொன்று வந்து பாகிஸ்தான் செகண்ட் பேட்டிங் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு லெவன் ஸோ நம்ம ஈஸியாக வின் பண்ணலாம் ஓரளவுக்கு ஒரு கண்டிப்பாக வின் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஸோ ஒரு டீம் மேபி லாஸ் ஆகும் ரெண்டுமே போட்டிங் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு ரிஸ்க்கு தான் ஸோ ரெண்டுமே போடும்போது ஒரு டீம் வின் பண்ணும் ஒரு டீம் லாஸ் ஆகும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் போகும் ரைட் ஸோ நம்மளோட லக் நம்ம போடுற டீம் வந்து பாகிஸ்தான் ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னா ஈஸியாக வின் பண்ணிடும் அதே மாதிரி டீம் டூ வந்து பாகிஸ்தான் வந்து செகண்ட் பேட்டிங்காக இருந்தால் இது ஈஸியாக வின் பண்ணிடும் ஓகே டீமை பார்ப்போம் இங்கே விக்கெட் கீப்பிங் ஆப்ஷன் பொறுத்த வரைக்கும் லாஸ்ட் மேட்ச் ரியான் முறே வந்து பேட்டிங்கில் கொஞ்சம் சாலிடாக பர்ஃபார்ம் பண்ணார் ஸோ நாட் அவுட் பேட்ஸ்மேனாக வெளியில் வந்தார் ஓரளவுக்கு ஹிட்டிங் எபிலிட்டி இருக்கிற ஒரு பேட்ஸ்மேன் மாதிரி தான் தெரியுது சர்ஃபராஸ் அது மாதிரி ரொம்ப டவுனாக இறங்குறாரு ஸோ அதனால் வந்து ஸோ அவங்க சைடு ஏதோ ஒரு ஒருத்தர் ஸ்கோர் சைடு ஸ்கோரிங்கில் இருக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி யோசித்து நம்ம ரியான் முறையவை எடுக்கலாம் ஸோ பேட்டிங் சைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பாபர் அசாம் சாஹிப் மாலிக் ஃபக்கர் ஜமான் இவங்க எல்லாமே நல்ல பிரைம் ஃபார்மில் இருக்கிற இது ஸோ பாபர் அசாம் வந்து இன்ஜுரிக்கு அப்புறம் ரிட்டன் ஆனார் ஸோ இருந்தாலும் அவர் பொறுத்த வரைக்கும் சொல்ல வேண்டியதில்லை செம்ம ஃபார்மான ஒரு பேட்ஸ்மேன் அடுத்து வந்து அவங்க சைடு பார்த்திங்கன்னா ம மசகாட்ஸா ட மசகண்டா ரெண்டு பேரும் இருக்காங்க பீட்டர் மோர் ஸோ இந்த மேட்ச்சில் பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஃபஸ்ட் மேட்ச்சில் ஸோ இந்த அடுத்த மேட்ச்சில் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணுவார்னு நம்பலாம் அடுத்து பிரைன் சாரி ஓப்பனிங் இறங்கினார் பட் அவ்வளோ பெருசாக இது பண்ணலை ஸோ மேபி அடுத்த மேட்ச்சும் இருப்பார் அப்படின்னு நம்பலாம் ஸோ அவங்களுக்கு சாய்ஸ் அதிகம் இல்லை ஸோ அதனால் அவர் இருப்பார்னு நம்பலாம் இமாமுல் ஹக் ஸோ ஒரு பெ பெரிய செஞ்சுரி ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக அவர் இருப்பார் ஆசிஃப் அலி ஸோ ஸோ லேட் ஹிட்டிங் டியூட்டி அவரோட டியூட்டியை பஃப் பக்காவாக பண்ணிகிட்ருக்காரு ஸோ எப்போ இறக்கி விட்டாலும் சரி ஒரு தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி அப்படிங்கிறது எதிர்பார்க்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ ஒரு இது பிளேஸ் அவருக்கு இருக்குது ஸோ சூப்பராக விளையாடுறாரு அதனால் அவரையும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரைட் ஸோ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு பேருமே பேட்டிங் சைடில் அஞ்சு பேருமே பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன்ஸாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ பார்க்குறதுக்கு ஸோ என்னடா அது ஒன் சைடா அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தோணும் பட் இது வின்னிங் டீமாக இருக்கும் இப்போ எப்படின்னா ஸோ பாகிஸ்தான் ஃபஸ்ட் மேட் இப்போ ஃபஸ்ட் பேட்டிங்காக இருந்தோம் ஸோ சதாப் கான் பவுலிங் ஆப்ஷனுக்கு ஸோ அவர் மிஸ் பண்ணவே வேண்டியதில்ல இந்த மேட்ச்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் விக்கெட்ஸ் எடுத்தார் ஸோ அதுக்கு கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ணக்கூடிய பேட்ஸ்மேன் இறக்கி விட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி ஸோ நான் அவரே எடுத்திருக்கேன் சம்மோசி பாபா எடுக்கலாம் அஸ்ரஃப் இந்த மேட்ச்சில் ரெண்டு விக்கெட் எடுத்தார் ஸோ அதனால் அவரையும் எடுக்கலாம் ஸோ இவங்க சைடு பார்த்தீங்கன்னா வாலர் இருப்பான்னு பார்த்தோம் இந்த லாஸ்ட் மேட்ச்சில் இல்லை ஸோ இந்த மேட்ச்சில் இல்லியம் நிக்கோலஸ் ரோச்சே இவர் இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அவர் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதனால் அவரும் உள்ள இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இங்கே ஹசன் அலி பாகிஸ்தான் சைடு பவுலர் அப்படின்னு சொல்லி ஹசன் அலி முகமது அமீர் உஸ்மான் கான் இவங்க தான் இருந்தாங்க ஸோ அவங்க இருக்கிறதுக்கான பாசிபிள் இருக்குது இந்த மேட்ச்லேயும் கண்டினியூ ஆவாங்க ரைட் அவங்க சைடு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா பவுலர்ஸ் தான் கொஞ்சம் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பாயிண்ட்ஸ் இதிலே பார்த்தீங்கன்னா இந்த கீழே இருக்க பாயிண்ட்ஸே பார்த்தீங்கன்னா பவுலிங் பாயிண்ட்ஸ் தான் உங்களுக்கு இருக்கும் ஸோ பேட்ஸ்மேன்ஸ் யாரும் பெருசாக பர்ஃபார்ம் பண்ணலை ஸோ டென்டை சட்டாரா ஸோ நல்ல பால் ரெண்டு விக்கெட்ஸ் எடுத்தார் ஸோ லாஸ்ட் ஓவர்ஸ் எல்லாம் கூட சூப்பராக கன்சிடர் பண்ணி
இது ஃபஸ்ட்டு டீம் ஃபஸ்ட் டீமில் ஆல் பாகிஸ்தான் பேட்ஸ்மேன் ப்ளஸ் பவுலர் அப்படிங்கிறப்ப ரெண்டு பவுலர் எடுத்திருக்கேன் சதாப் கான் அண்டு முகமது அமீர் ஸோ அவங்க சைடு ஒரு விக்கெட் கீப்பர் அண்டு த்ரீ பவுலர்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது வந்து நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் என்ன ரீசன் எப்படியே எடுத்திருக்கேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ எப்படி இருந்தாலுமே இவங்க சைடு விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அதே மாதிரி அவங்க சைட்ஸும் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ ரன்ஸில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் கண்டிப்பாக கொடுக்குறாங்க ஸோ ஏன்னா அவ்வளோ பெரிய கேப்பபிளாக விளையாடுற மாதிரி இல்லை ஸோ ஜிம்பாபே பேட்ஸ்மேன் மேக்ஸிமம் ஃபெயில் ஆவாங்க அப்படின்ற ஒரு நம்பிக்கையில் நான் இந்த மாதிரி ஒரு டீம் எடுத்திருக்கேன் ஸோ ஏன்னா வந்து அவங்க மேபி எடுக்கிறோம் அப்படிங்கும்போது அவங்க டக் அவுட் ஆனால் கூட மைனஸ் பாயிண்டில் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இந்த அளவுக்கு இருக்கிறதுனால நான் அவங்கள எடுக்கலை இது வந்து பாகிஸ்தான் ஃபஸ்ட் பேட்டிங் எடுக்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு டீம் ஸ்ட்ராட்டஜி இது ரிஸ்க்கு தான் ஸோ இது வந்து நம்ம எடுக்கிற ரிஸ்க்காக தான் போகிற மாதிரி இருக்கும் பை சான்ஸ் இது கிளிக் ஆகுது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் பெரிய சக்ஸஸ் ஆகிறதுக்கும் சான்ஸ் இது பாகிஸ்தான் வந்து செகண்ட் பேட்டிங் அப்படிங்கும்போது ஃபஸ்ட்டு த்ரீ பேட்ஸ்மேன்ஸ் எடுத்துக்கிறேன் அண்ட் தென் ஆல் பவுலர்ஸ் பவுலர்ஸை நம்ம எடுத்துக்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிறோம் ஸோ அந்த சைடு ஹேமில்டன் மசகட்ஸா டரிச மசகண்டா ஸோ அண்டு விக்கெட் கீப்பராக முறையையும் இங்கே பவுலராக வந்து சட்டாராக வெயின் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இது ஒரு டீம் இது வந்து ஓரளவுக்கு எப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் இந்த டீமை எல்லா உள்ளே கொண்டு போகலாம் ஸோ எப்படி இருந்தாலும் இது சக்ஸஸ் பண்ணுற ஒரு டீம் தான் ஸோ நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் டீமாக ட்ரை பண்ணுங்கள் இதில் வேறு ஏதாவது அப்டேட் இல்லை பிளேயர்ஸோட இன் அண்ட் அவுட் இந்த மாதிரி அப்டேட்ஸ் இருந்தால் நான் கமெண்ட் பாக்ஸில் போஸ்ட் பண்ணுறேன் ஸோ நீங்கள் மேட்ச் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி அந்த கமெண்ட் பாக்ஸெல்லாம் பார்த்துட்டு பிளேயர்ஸை சூஸ் பண்ணுங்கள் சுவாரஸ்யமான கிரிக்கெட் நியூஸ் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டை போஸ்ட் பண